Unterschied? Die sind verbunden mit einem Balken, immer zwei Noten zusammen. Das und das sind die Achtelnoten. Und das ist mein Bild dazu. Kann ich ihn? Lass uns noch mal klatschen. Regentropfen, Es kann nicht immer nur regnen, dann werde ich ja klitschnass. Das stimmt. Und deshalb habe ich immer einen Regenschirm dabei. Regenschirm. Ich glaube, hier habe ich zwei verschiedene Noten. Unsere Achtelnoten und unsere Viertelnote. Das ist der Regenschirm? Das ist der Regenschirm. Regenschirm. Stimmt. Regenschirm. Dann passt das doch genau in unseren letzten Reifen. Jetzt haben wir aber viele schöne Notenwerte hier. Kannst du, kannst du diesen Notenweg gehen? Ich probiere das mal. Ich nehme aber meine Trommel dazu. Die hilft mir bestimmt ein bisschen. Den Weg spielen jetzt nur meine Klanghölzer, ohne die Worte dazu. Wollt ihr das gleich mal mitprobieren? Das klang aber schön. Ich habe auch Karten. Willst du das auch mal probieren? Du Wir sind gespannt, wie dein Weg klingt. Drei, vier. Ich glaube, die Kinder können das auch mitmachen. Ich zähle vor. Drei, vier. Vielleicht können wir jetzt mal im Duo spielen, beide Wege gleichzeitig. Drei, vier. Das klingt aber interessant wie ein richtiges Konzert. Wollen wir das gleich nochmal machen? Drei, vier. Sonne so schön und die Blumen leuchten im Garten in ganz vielen Farbtönen und auf den Blüten, da sehe ich immer ganz viele Tiere, zum Beispiel die Käfer. Ich habe im Garten schon viele Schmetterlinge beobachtet. Sie sitzen manchmal auf den Blumen oder fliegen umeinander.
vermutlich alle auf einmal her. Ich glaube, das hängt mit den Raupen zusammen. Pass mal auf. Die Raupe kroch und kroch und kroch und fraß ins grüne Blatt ein Loch. Sie spann und spann und spann sich in einen Seidenkokon und wartete lange in der Sonne. Und dann Schmetterling, komm heraus und du bist raus. Schmetterling, such dir eine Blume aus und setze dich ganz sanft darauf. Das ist ja eine ganz wunderbare Geschichte. Da möchte ich gern einmal mitspielen. Raupe koch und koch und koch und fraß ins grüne Blatt ein Loch. Sie spann und spann.
Das Blatt Papier wird einmal in der Mitte gefaltet. Dann müsst ihr den Schmetterling aufzeichnen. Den Körper, den kleinen Flügel, den großen Flügel und den Körper. Ihr müsst aber aufpassen, dass hier die geschlossene Kante ist. Und hier ist es offen. Wenn ihr den Schmetterling dann ausgeschnitten habt, sieht er so aus. Und damit er richtig fliegen kann, müssen wir die Flügel nach oben falten. Einmal, dann umdrehen und ein zweites Mal. Und jetzt probiert es aus, kann euer Schmetterling Liebe Kinder, und wenn ihr euren selbst gebastelten Schmetterling fliegen lassen wollt, dann singt doch unser Lied mit und lasst ihn dazu fliegen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, schnell war die Zeit vorbei. Wir müssen wieder gehen. Adieu und tschüss, bye bye. Bis zum nächsten Mal.